Kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng quay cuồng trước trào lưu bỏ đảng sau 90 năm tồn tại vô nghĩa. Dưới thời đại thông tin cập nhật suốt 24 trên 24 giờ hàng ngày, yêu cầu dân chủ, tự do và nhân quyền đã được nhận thức phổ biến khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi như Đảng Cộng sản Việt Nam có chính danh hay không? Đảng cầm quyền tại quốc gia có trên 95 triệu dân dựa trên cơ sở pháp lý nào để tồn tại và cầm quyền suốt 90 năm qua. Và điều này báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải. Đây là hình ảnh luật sư Lê Công Định, nguyên phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Và trao đổi với BBC truyền thông quốc tế hôm mùng 2 tháng 2 năm 2020 từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định, nguyên phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã nói như sau. Vấn đề này đã được rất nhiều người đặt ra. Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết đến nay vẫn viện dẫn hai vấn đề. Một, đó là một quá trình lịch sử công lao trong việc đấu tranh giải phóng dân tộc và họ mặc định mặc nhiên xem sự thành công đó là một tích chính danh đặt lên trên toàn xã hội. Là Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên có quyền lãnh đạo đối với đất nước và xã hội Việt Nam. Và vấn đề thứ hai là trong các bản hiến pháp mà Việt Nam dưới thời của chế độ Cộng sản chẳng hạn như bản hiến pháp trước đó và bản hiến pháp năm 2013 cũng tại điều 4 quy định là Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo độc tôn đối với đất nước và xã hội Việt Nam. Họ dựa trên vấn đề lịch sử và cơ sở hiến pháp đó để nói rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hợp pháp và chính danh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ngược lại là cũng không có bất kỳ quy định hiến pháp nào cấm một đảng chính trị khác được tổ chức và thành lập cũng như hoạt động. Và xem xét một cách nghiêm túc dưới góc độ pháp lý thì thực chất không có một quy định cụ thể nào trong hiến pháp cũng như trong luật pháp cho vai trò lãnh đạo của họ, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh lãnh đạo Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng là bộ tam trụ họ quyết định gần như tất cả mọi vấn đề quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam. Luật sư Lê Công Định nói thêm, ví dụ cho đến nay Quốc hội Việt Nam vẫn duy trì hoãn luật về lập hội để dựa trên đó bảo rằng đó là do không có luật cho nên các hội độc lập không được quyền thành lập. Vậy thì người ta cũng đặt ra một câu hỏi đương nhiên là không có luật như vậy và đặc biệt là không có luật về Đảng Cộng sản, về các đảng phái chính trị. Vậy thì cơ sở pháp lý nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thứ nhất là tồn tại và thứ hai là lãnh đạo đất nước này? Tất nhiên là họ luôn biện minh cho tính chính danh và sửa pháp đó bằng điều 4 của hiến pháp. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ điều 4 hiến pháp thì quy định đó hoàn toàn không nói về vấn đề tổ chức và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ nói một cách rất tổng quát là Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo như vậy có mặc nhiên thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không. Điều đó không thuyết phục là bởi vì đó là một hiến pháp do chính Đảng Cộng sản Việt Nam tự soạn thảo và đưa ra quốc hội mà quốc hội thì cũng được kiểm soát của Đảng Cộng sản. Và tính chính danh và hợp pháp của Đảng Cộng sản là một câu hỏi rất lớn. Cần phải để cho ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải trả lời trước hàng triệu người dân trong cả nước. Dựa trên cơ sở pháp lý nào, một đạo luật nào, một bộ luật nào quy định về việc thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh tổng khởi nghĩa cướp chính quyền ở Hà Nội vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, luật sư Lê Công Định nói điều mà Đảng cần làm như sau. Chắc chắn là họ phải sửa đổi hiến pháp và luật bầu cử, trong đó trao quyền bầu cử một cách thực sự cho nhân dân, một cách dân chủ và người dân thực sự có quy định và lựa chọn thể chế chính trị nào mà họ muốn, cũng như là lựa chọn một đảng phái nào lên cầm quyền. Chứ không phải có sự áp đặt rồi bảo đó là ý nguyện của nhân dân như Đảng Cộng sản từ trước đến nay vẫn hay nói như vậy. Và người dân tuy không có phương tiện nào để có thể phản kháng lại điều đó, nhưng họ chắc chắn một điều là không thể tâm phục, khẩu phục. Điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam lừa bịp người dân từ trước đến nay. Phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để cho người dân thể hiện quyền quyết định của mình trong việc lựa chọn thể chế chính trị. 
cũng như là đảng nào sẽ là đảng có thể cầm quyền qua những cuộc bầu cử đó. Theo tư liệu mà đảng này đã giành được từ chính quyền Việt Nam qua sự việc cướp chính quyền từ tay của một chính quyền dân sự khác tại Việt Nam. Trong bối cảnh Nhật Pháp bắn nhau vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội, sau đó tổ chức sự kiện tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 do lãnh tụ Đảng Cộng sản là ông Hồ Chí Minh đứng đầu. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại thời điểm 1945-45 cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền và ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trích ra từ các văn bản của Pháp và Mỹ rất nhiều. Ơi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Người bất hủy ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ, khi lộn ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản viên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói Người ta sinh ra tự do và bình đẳng từ quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng từ quyền lợi. Và một câu hỏi đặt ra nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam lại ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại nước ngoài ở Hồng Kông. Phần lãnh thổ vào thời điểm diễn ra sự kiện này là luận thuộc về thuộc địa của Trung Quốc cho Vương quốc Anh và điều đó cũng cho thấy đây là một đảng ngoại lai. Họ đã mang về Việt Nam thứ chủ nghĩa Cộng sản đầy lừa dối và chết chóc. Ông Trần Thanh Hiệp, cựu luật sư tòa án thượng thẩm Sài Gòn trước năm trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là hình ảnh của ông. Ông Trần Thanh Hiệp Cựu luật sư đoàn thượng thẩm Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 nói về điều mà ông gọi là thiếu tính chính danh và hành động cướp chính quyền năm 1945. Ông nói tôi tuy ở quê ở Hà Tĩnh nhưng hồi đó tôi học ở Hà Nội. Ông Trần Thanh Hiệp, cựu luật sư tòa thượng thẩm Sài Gòn nhớ lại và chia sẻ thêm. Tôi nhớ là nhân có một cuộc biểu tình do công chức, dân chúng tổ chức để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Thì trong cuộc biểu tình ấy, Việt Minh cướp cờ nổi lên và giành lấy như là cuộc biểu tình của Việt Minh để mà làm cuộc cách mạng tháng 8. Nhưng mà thực sự ra không có cách mạng gì cả mà chỉ là một cuộc cướp chính quyền mà thôi. Đối với tôi đó là một hành động cướp chính quyền chứ không phải cái mà người ta gọi là cách mạng tháng 8 vì không có gì thay đổi. Cách mạng cả chỉ có cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim để mà Đảng Cộng sản dưới tên gọi mặt trận Việt Minh hay Việt Nam mặt trận đồng minh cướp lấy chính quyền. Cho đến năm 1975, cũng vẫn không trả lại cho nhân dân để bình thường hóa mọi việc dân chúng tham gia vào việc quản trị đất nước. Thì đó chỉ là mở rộng phạm vi chính quyền đã cướp được cho chính quyền đó có tính chất cả nước, chứ không thể gọi là thống nhất mà cũng không thể gọi là giải phóng được. Ông nói như vậy. Và khi thay đổi tổ chức nào đó có lực lượng thì có thể cướp được chính quyền, nhưng sau khi cướp chính quyền rồi thì phải bình thường hóa sự cướp chính quyền ấy bằng việc để cho tất cả nhân dân tham gia vào việc quản trị đất nước theo đúng tinh thần dân chủ tự do. Nhưng Đảng Cộng sản đã làm ngược lại những gì mà họ đã hứa với người dân và những đảng phái khác. Đây là hình ảnh chính phủ Trần Trọng Kim khi đó. Nội các Trần Trọng Kim năm 1883 cho đến 1953 gồm toàn các trí thức, đó là các ông Trần Trọng Kim, Hoàng Sân Hãn, Hồ Tá Khanh, Trịnh Đình Thảo Trần Trọng, Vũ Ngọc Anh, Trần Văn Trương, Trần Đình Nam, Vũ Văn Hiền, Phan Anh và Nguyễn Hữu Thi. Chỉ trong 4 ngày, 4 tháng từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đã tạo biểu tượng đặt nền tảng về pháp lý và giáo dục cho Việt Nam như sau. 1. Lập quốc hiệu là Việt Nam, được Nhật Bản trao trả độc lập, vua Bảo Đại và chính phủ đã nhanh chóng tuyên bố quốc hiệu là Việt Nam. 2. Dùng tiếng Việt làm quốc ngữ và Việt hóa giáo dục. 3. Đòi lại miền Nam để thống nhất lãnh thổ. 4. Soạn hiến pháp nhấn mạnh tự do và độc lập. 5. 
rút lui và trao quyền cho thế hệ cách mạng. Theo lời ông Trần Trọng Kim kể lại, Việt Nam sau đó đã rơi vào giai đoạn tàn sát lẫn nhau giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc dân Đảng trong các năm 1945 và 1946. Về thể chế, đế quốc Việt Nam rút lui và khép lại thời kỳ quân chủ để chuyển sang Cộng hòa với các tiến bộ và huyện lị như các bạn đã biết về sau này. Và nhân chứng lịch sử, bác sĩ cựu đại tá Hoàng Cơ Lân đã nói Bây giờ tôi nghĩ lại, nhiều khi quyết định số phận của một đất nước, của một con người hay là một gia đình chỉ ăn thua trong một tích tắc mà thôi. Đây là hình ảnh bác sĩ Hoàng Cơ Lân, cựu đại tá Việt Nam Cộng Hòa đã được phỏng vấn. Một nhân chứng có mặt tại cuộc mới tinh ở nhà hát lớn Hà Nội vào hôm 19 tháng 8 năm 1945. Bác sĩ Hoàng Cơ Lân, cựu đại tá, y sĩ trưởng thuộc binh chủng nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nói như sau. Hồi đó tôi hơn 13 tuổi, học sinh tại Hà Nội vào năm 1932, bố tôi là bác sĩ nha khoa. Ông Bảo Đại giá như nhờ quân đội Nhật Bản giữ an ninh trật tự vì họ đã được nhận được lệnh của đội quân đội đồng minh là giữ gìn trật tự tại Đông Dương. Giá thời đó cứ để cho Nhật, khi ấy không tham vọng đô hộ Việt Nam, họ chỉ nhận lệnh của đồng minh Anh Mỹ và họ gìn giữ bảo vệ an ninh trật tự cho Đông Dương và Việt Nam. Thì trong mấy tháng đó, chính phủ của ông Trần Trọng Kim thừa sức để làm việc chấn chỉnh lại nội bộ của nước Việt Nam, nhất là sau nạn đói năm 1945. Những người Cộng sản đã không tôn trọng lời cam kết của mình. Không để cho nhân dân chúng được tổ chức dân chủ như cựu Hoàng Bảo Đại muốn. Cho nên, theo tôi, ông nói, Chiếu thoái vị của Bảo Đại có một giá trị là thiết lập điều kiện thoái vị để thiết lập dân chủ mà điều kiện đó đã không được Đảng Cộng sản thực thi. Và điều rất quan trọng trong chiếu thoái vị của cựu hoàng Bảo Đại mà không phải ai cũng biết vì thông tin này đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam che đậy. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Hoàng Thân Su Phan Ông bên Lào, bên trái và cựu hoàng Bảo Đại là bên phải. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng Thân bên Lào và cựu Hoàng Đại Bảo Đại cũng về cựu Hoàng Bảo Đại, luật sư Trần Thanh Hiệp nêu thêm quan điểm như sau. Tôi thấy nhiều người không đọc kỹ và không hiểu được giá trị của chiếu thoái vị của vị cựu Hoàng Bảo Đại. Khi thoái vị, ông nói rõ rằng ông tự ý chấm dứt đế chế để cho nhân dân chúng được tự do. Và khi đọc chiếu thoái vị, ông nói rằng Thà được làm một công dân một nước tự do, độc lập, còn hơn làm vua một nước nô lệ. Ông đã thoái vị để cho dân chúng được tự do, để thành lập chính phủ, thì ông cũng hỏi hai người trong phái đoàn yêu cầu ông thoái vị là Trần Huy Liệu và Củ Huy Cận rằng các ông đó có chấp nhận điều kiện của, của tôi không? Thì hai người đó nói đó là có chấp nhận. Và bây giờ người ta ít rất ít người biết đến, tôi nghĩ cần phải nhắc lại, nhấn mạnh là để cho mọi người hiểu rõ rằng Vua Bảo Đại thoái vị chấm dứt đế chế là chỉ để xây dựng dân chủ mà Đảng Cộng sản đã cam kết và tôn và không tôn trọng điều đó. Nhưng Đảng Cộng sản đã, đã rút lại và phản bội lời cam kết của mình và coi lời cam kết của mình như không có, tức là nói không giữ lời. Và sau 90 năm tồn tại thì giờ đây có lẽ đa số người Việt Nam đã rất thất vọng hoàn toàn trước thứ chủ nghĩa Cộng sản mà Đảng đã đem về, gieo rắc, tàn phá những điều tốt đẹp nhất trên quê hương của Việt Nam. Hàng loạt đảng viên kỳ cựu đã tự bỏ rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam để ra đi và những người trẻ cũng không muốn vào để loại bỏ được những hiểm họa vô cùng lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gây ra cho dân tộc. Thì con đường hòa bình nhất, hiệu quả nhất cho lúc này là hàng triệu triệu người như một cùng nhau lên tiếng thể hiện chính kiến của mình trước thể chế bạo quyền tại Ba Đình. Và dù ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có cố kêu gào thì chế độ vô nhân sẽ sụp đổ khi lòng dân đã mất. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thầy Bảo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thầy Báo .de và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin. Cộng hòa Đức.